ജനിച്ചത് കോട്ടയത്ത് അയ്മനത്തിൽ ഒളശ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു ഞാൻ ഇളയ ആളായിരുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അമ്മയും സഹോദരിമാരുമായിട്ട് വല്യാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അമ്മാച്ചൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു കാര്യം എൻ്റെ ഫാദർ എനിക്ക് രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോഴത്തേക്ക് മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ അമ്മാച്ചൻ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു മീനച്ചിലാറിൻ്റെയൊക്കെ സൈഡിലിരിക്കുന്ന ഒരു വീടാണ് നന്നായിട്ട് സ്വിം ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ അറിയാം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ അത്ലറ്റിക്സിലല്ല വരേണ്ടിയിരുന്നത് സ്വിമ്മിങ്ങിലാണെന്നുള്ളത് പക്ഷേ അന്ന് ഇതിൻ്റെ ബാലപാഠമൊന്നും പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ആരുമില്ല നീന്തും അക്കരെ ഇങ്ങനെ പുഴയുടെ അടിവഴി പോയി അക്കരെ പോയി തല മുക്കുന്ന ആ നീന്തലൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ അവിടെ വല്യാട് സ്കൂളിലാണ് മൂന്നാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചത് അമ്മാച്ചൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവിടെ വെച്ച് ഒരുപാട് പറമ്പൊക്കെയുള്ള വീടാണത് അപ്പം ഞങ്ങൾ വൈകിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള പിള്ളേരും ഒക്കെ കൂടെ കൂടി സാറ്റ് കളിക്കുമായിരുന്നു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കളിയായിരുന്നു കൊച്ചിലെ അത് ഒരുപക്ഷെ എന്നെ ആ അത്ലറ്റിക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ആ ഒരു സാറ്റ് കളിയായിരിക്കും ഓടി മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി ആളിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോയി സാറ്റ് വെക്കുന്ന ആ ഒരു കളി ആണെന്ന് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വന്നു മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വലിയ മത്സരങ്ങളൊന്നുമില്ല അന്ന് സ്പോർട്സിനൊന്നും ഇത്രയും താല്പര്യവും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവും ഒന്നുമില്ല മൂന്നാം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഞാൻ കരിപ്പൂത്തട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് അമ്മാച്ചൻ്റെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കരിപ്പൂത്തൽ എന്ന് പറയുന്ന ആർപ്പൂക്കര ഒരു വീടും സ്ഥലമൊക്കെ മേടിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്പോർട്സിൻ്റെ ഒക്കെ തുടക്കം അവിടെയാണ് കരിപ്പൂത്തൽ സ്കൂളിൽ ആക്കി സ്കൂൾ വളരെ അടുത്ത ഒരു കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ സ്കൂളും വീടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഓടി സ്കൂളിൽ പോവും സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഓടി ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ണാൻ വരും ഓടി തിരിച്ചു പോവും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് ഓട്ടമുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഓടി കടയിൽ പോവും അതൊക്കെ വളരെ സ്പീഡിലാണ് എല്ലാം മിനിറ്റിനകം മിനിറ്റിനകം ഓടി വരുമായിരുന്നു ആ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ ചേച്ചി നേരെ മൂത്ത ചേച്ചിക്ക് സിയാമ്മ ആ ചേച്ചി ഞാനും ഒരുമിച്ച് എൻ്റെ ഒരു നാല് ക്ലാസ്സിന് മുകളിലാണ് ചേച്ചി പഠിക്കുന്നത് ചേച്ചി അവിടുത്തെ സ്പോർട്സുകാരിയായിരുന്നു ഈ വാർഷികത്തിന് നല്ല നല്ല ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളൊക്കെ മേടിക്കുന്നത് ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കുമ്പം എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് സോപ്പ് പെട്ടി ചീപ്പു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതൊന്നും നമുക്ക് വലിയ വീട്ടിലുള്ള സാധനം ആയതുകൊണ്ട് വലിയ ഇതില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ എനിക്കും മേടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഈ രംഗത്തേക്ക് വന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിൻ്റെ ചാമ്പ്യൻ ആയതും ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അന്ന് ജില്ലകളിൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയേ ഉള്ളൂ അന്ന് ആ സ്കൂള് ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ ജില്ല സ്റ്റേറ്റിലോട്ടൊന്നും അന്ന് കൊണ്ടുപോകത്തില്ല നാഷണലിലോട്ട് ഒന്നും അന്ന് ഇല്ല ജില്ല വരെ പോകും ജില്ലയിൽ ചാമ്പ്യൻ ആയിരുന്നു എല്ലാ ഈവൻറ്റുകളും ഹൈ ജമ്പും ലോങ് ജമ്പും അന്ന് എല്ലാ ഈവൻറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ എനിക്ക് എടുത്ത് പറയത്തേക്ക് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് രണ്ട് പേരുണ്ട് എന്നിലും ഒരു കായിക താരത്തിനെ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് നമ്മുടെ മാത്സിൻ്റെ സാറാണ് സാറിന് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റാണ് സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പണിക്കര് സാറിന് സാറും അവിടുത്തെ പി ഡി ലീലാമ ടീച്ചറും ആണ് എൻ്റെ ഇലെ ഒരു കായിക താരത്തിനെ കണ്ടുപിടിച്ചതും സ്പോ സ്പോർട്സിനൊക്കെ എല്ലായിടവും കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ജില്ലാ ചാമ്പ്യനായി സി എം എസ് സ്കൂളിലാണ് കോട്ടയത്ത് സ്പോർട്സിന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവുക ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഓടി വന്ന് ഒരു കല്ലേ തട്ടി താഴെ വീണിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഓടിപ്പോയി ഫസ്റ്റ് വന്ന ഒരു ചരിത്രവും എനിക്കുണ്ട് ഈ വലിയ ട്രോഫിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പും ടീം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പും ഒക്കെ ആയി സ്കൂളിലേക്ക് ആ റോഡ് വഴി തലേ വെച്ച് ജയ് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അന്നൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ജില്ലാ തലം വരെയേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹൈസ്കൂളിലോട്ട് പോയി അവിടെ സ്പോർട്സിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ആൻ്റണി സാറുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ നമുക്ക് സ്പീഡിൽ ഓടത്തക്ക വീടിൻ്റെ അവിടുന്ന് റോഡ് വരെയൊക്കെ ഒന്ന് ഓടാവുന്ന കഴിഞ്ഞ് വേറെ ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്ക്
ആ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം സ്റ്റേറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ആ ഒരു സ്പോർട്സിൻ്റെ അറിവ് ഭയങ്കര അറിവായിരുന്നു എക്സർസൈസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെങ്ങനെ ശംഖുമുഖത്ത് കൂടി ഓടിച്ചങ്ങ് ഒരുപാട് ദൂരെ ഇങ്ങനെ കടലക്കര ഓടിക്കുമായിരുന്നു മണ്ണിൽ ഓടിക്കുമായിരുന്നു ക്രോസ് കൺട്രി അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നന്നായിട്ട് ആ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം എനിക്ക് കിട്ടിയ ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നായാലും അത് നന്നായിട്ട് ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്നൊക്കെ കോച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ആ ഇ എസ് എസ് സ്റ്റി എടുത്ത് ഓടിപ്പോയി ഈ പരസ് എല്ലാം കൂടിയൊക്കെ എക്സസൈസും ഒക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂൾ മത്സരം വരെ കൊണ്ടുപോകും സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂളിൽ പോയി അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഒരു കസിൻ വന്ന് പറയുന്നത് ആലുവയിൽ ഒരു വലിയ സ്പോർട്സ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്നത് ഫാക്ട് മീറ്റ് അതിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ ആറ് ഈവൻറ്റിന് അന്ന് ഒരു ഈവൻറ്റിന് അമ്പത് പൈസയാണ് ചേരണമെങ്കിൽ പൈസ കൊണ്ട് തന്നാൽ ഒരു എൻട്രി അയക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോയി എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡാണ് അന്ന് കൂടെ വന്നത് അവിടെ പോയപ്പോൾ മത്സരത്തിൽ ഞാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പും സ്കൂളിന് ഒറ്റയാളാണ് പോയേക്കുന്ന സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടീം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പും മേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അന്ന് വന്നത് അന്ന് പേപ്പറിലൊക്കെ ഫോട്ടോയും ഒക്കെ ഇട്ട് അവർ പേപ്പറുകാരുമൊക്കെ നാളെയുടെ വാഗ്ദാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയപ്പം അന്നൊരു വലിയൊരു അതിശയകരമായ കാര്യം അതിവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അന്ന് പേപ്പർ അന്ന് പേപ്പറുകളെല്ലാം വീട്ടിലും വരുത്തുന്ന ഒരു നാടാകുമ്പം അതിന് വലിയൊരു ക്രെഡിറ്റാണ് വലിയൊരു അഭിമാനമായിട്ട് കണ്ടു അങ്ങനെ ഒമ്പതും പത്തും ക്ലാസ്സിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചാമ്പ്യനായിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂൾ മീറ്റിൽ ചാമ്പ്യനായി അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ മീറ്റിന് സ്കൂൾ നാഷണലിന് പോയി സ്കൂൾ നാഷണലിൽ പോയത് എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നൊന്നും ട്രാക്ക് സൂട്ട് ഒന്നുമില്ല പഞ്ചാബിലെ അതിഭയങ്കരമായ തണുപ്പിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം പോയി ഒരു സ്കേർട്ട് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് വാമപ്പൊന്നും ചെയ്യാൻ ചൂടാകുകയോ ഒന്നുമില്ല പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അന്ന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ പാല നാഷണൽ മീറ്റ് വരുന്നത് അന്ന് സീനിയറും ജൂനിയറും ഒക്കെ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിൽ എനിക്ക് മെഡലുണ്ടായിരുന്നു റിലേയിലും മെഡലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സ്കൂൾ ജീവിതം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആൻ്റണി സാർ സാർ എന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു കരിത്ര സാർ എന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ച എസ് എസ് എൽ സി എഴുതി കഴിഞ്ഞ ആ സമയത്താണ് ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹം പോലെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ദൈവവിശ്വാസമൊക്കെ ഉള്ള ആൾ എവിടെ പോയാലും പള്ളിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം കൊണ്ട് പോകുമ്പം ബൈബിൾ കൊണ്ടുപോകും മത്സരത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോവുക അപ്പം ഒരു നിമിത്തം പോലെ ആ സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു വർഷമായിരുന്നത് എന്നെ ഉൾപ്പെടെ പന്ത്രണ്ട് പേരെ പല അൽഫോൺസ കോളേജ് പ്രീ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളേജാണല്ലോ പാല അൻഫോൻസ കോളേജിൽ എടുക്കുന്ന ഞങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികൾ അവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ എടുത്തു അപ്പം നല്ലൊരു കോച്ചുണ്ട് ജോസഫ് മനിയാൻ സാറാണ് ഞങ്ങളുടെ കോച്ച് സാറാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാണ് റിട്ടയർഡ് മിലിറ്ററിയാണ് ആരും ചിരിക്കാനൊന്നും സമ്മതി ഒന്നും സമ്മതിക്കത്തില്ല വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ നഖമൊക്കെ നോക്കും ആരെങ്കിലും വളർത്തിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിരുന്നു സാറപ്പം എന്നെ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റിലേ ഓടുന്ന ഒരു സമയമാണ് സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വേണം അസംഷൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊണ്ടുപോയി ഇത്തവണ നമുക്ക് എങ്ങനെയും ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പഠിക്കണം വലിയ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ കൂടെ ഓടണം എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്കതൊരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണ് തോന്നിയത് കാര്യം ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓടി ഓടി വരുന്ന എന്നോട് ഈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു ടഫ് ഈവൻറ്റാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അത്രയും ഓടി വരണമല്ലോ അപ്പം പിന്നെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യമല്ല സാർ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല ആ വർഷം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡും ഫോർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിലെ ഫോർ ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിലെ ഇത്ര ഈവൻറ്റ് അഞ്ച് ഈവൻറ്റ് ഈ അഞ്ച് ഈവൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദിവസമായിരിക്കും മത്സരം അതിന് പിന്നെ അതിനകത്ത് ഹീറ്റ
ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററും റിലേ കൂടി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിൽ ന്യൂ നാഷണൽ റെക്കോർഡ് ആയിരുന്നത് അത് അന്നത്തെ കമൽജി സന്ധു മാഡത്തിൻ്റെ പത്ത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു റെക്കോർഡാണ് എനിക്ക് മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല നാഷണൽസുകളിലൊക്കെ ഗോൾഡ് മെഡല് ഓപ്പൺ നാഷണൽസ് ഗോൾഡ് മെഡല് റെക്കോർഡ് സമയം തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എയ്റ്റിലാണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് നയൻ സെക്കൻഡ്സ് കിടന്നത് ഞാൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സെവൻ ആക്കിയാണ് ആദ്യത്തെ റെക്കോർഡ് പിന്നെ കാലിക്കട്ട് നാഷണൽ വന്നു പുതിയ റെക്കോർഡ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഇതിൽ ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ എടുത്തു ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറേ പിള്ളേർ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു ഫൈ അത് ഏഷ്യൻ ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഫീൽഡ് ജപ്പാനിൽ വരികയാണ് അപ്പോൾ എടുത്ത് ഫൈനൽ ട്രയൽസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ മലയാളികളെല്ലാം കൂട്ടുക ഹിന്ദിയിൽ ആരോടും കൂടത്തില്ല കാര്യം നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല മലയാളം അല്ലാതെ പിന്നെ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു വലിയ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പാട്ടുകൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ എവിടെ പോകുമ്പോഴും ഒരു റേഡിയോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അവിടെയാണേലും നമ്മുടെ അന്ന് സിലോൺ ഇതിനകത്ത് നല്ല നാലര മുതലുള്ള പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമ്പുകളിലുമൊക്കെ ഞാൻ പാടുമായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ ജീവിരാജ സ്പോർട്സ് സ്കൂൾ സമ്മർ കോച്ചിങ് ക്യാമ്പിൽ ആ സമയത്ത് പാട്ടുമൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു പാട്ടുമൊക്കെ പാടുമായിരുന്നു ആ ആ ആ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് സെൽവനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഈ ക്യാമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ സിസ്റ്റർ ഇവിടെ വെച്ച് കൊച്ചു പിള്ളേരാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പുൽക്കാലനാണ് ബോയ്സിൻ്റെ ചാമ്പ്യന് ഞാൻ ഗേൾസിൻ്റെ ചാമ്പ്യന് അങ്ങനെ ഒരു പരിചയം മാത്രമേ അപ്പോൾ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ പോയി ഏഷ്യൻ ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഫൈനൽ ട്രയൽസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കും നമ്മുടെ സുരേഷ് ബാബുവിനും മാത്രമേ അന്ന് സെലക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള മലയാളികൾ എല്ലാം തിരിച്ചു പോകുന്നു ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് സീനിയർ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ സീനിയർ ഇതിൽ കിട്ടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കിട്ടിയ എനിക്കാണ് അന്ന് കിട്ടിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആ പ്രീ ഡിഗ്രി ഒരു വർഷം അങ്ങനെ പോയി സെക്കൻഡ് പി ഡി സി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പെർഫോമൻസുകൾ നല്ല പെർഫോമൻസ് അന്ന് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിൻ്റെയൊക്കെ നല്ല ടൈം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ആ മെറിറ്റിൽ എന്നെ റെയിൽവേ ജോലിക്ക് വിളിച്ചു അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ അറിയാവില്ല ഒരു ജോലി കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബക്ക് വീട്ടിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സിന് പോകുമ്പോൾ ട്രാക്ക് സൂട്ട് സ്പൈക്സ് ഇതെല്ലാം വാങ്ങിക്കണം പൈസ വേണം അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ രീതി അപ്പോഴാണ് ആ അന്ന് സ്പോർട്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു തങ്കമ്മി ആൻ്റണി ഉണ്ട് തങ്കമ്മി ആൻ്റണി ലോക സ്കൂൾ മീറ്റിന് പോയതാണ് ആ കുട്ടി ഐജം പോയാടുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയോ ചാടി അന്ന് റെയിൽവേയിലൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പോകുന്നില്ല പഠിക്കണം പെർഫോം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് ഒരു ചാട്ടത്തിൽ എന്തോ ഒരു പിഴവുണ്ടായി പോയി പരുക്ക് പറ്റി പിന്നെ ആരും അതിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നിൽക്കുമ്പം ഒരു നല്ല പെർഫോമൻസ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ജോലി തന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ജോയിൻ ചെയ്തോണം എന്നുള്ളൊരു ഞാൻ റെയിൽവേയിൽ ആ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ തന്നെ വിളിച്ചു ട്രിവാൻഡ്രത്ത് സെൻറ്ററിൽ റെയിൽവേ റിസർവേഷൻ്റെ അന്ന് സീനിയർ ക്ലർക്കിന് വേണമെങ്കിൽ സീനിയർ ക്ലർക്കിൻ്റെ പോസ്റ്റിങ് അതായിരുന്നു അന്ന് ഡിഗ്രി വേണം നല്ല നമുക്കതൊക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് ടേൺ ആയിട്ട് റെയിൽവേ ബോർഡ് മാറ്റി എനിക്ക് ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് റിസർവേഷൻ ക്ലർക്കായിട്ട് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ജോലി വന്നപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് സ്പോർട്സുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലല്ലോ ദൈവം ഇത് മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ജോലിയാണല്ലോ ഇതെങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും ഇത്രയും വർഷം ഇനി എങ്ങനെയാവും എന്നൊക്കെ വിഷമിച്ചൊക്കെ ഇരുന്ന് എങ്കിലും മുഴുവനും ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പുകളാണ് പിന്നെ നേരെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൻ്റെ ക്യാമ്പിലോട്ട് പോയി ഇതിനകത്ത് പൂന പൂനയിലൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മെഡൽ വിൻ ചെയ്തു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കായിക താരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഡൽഹിയിൽ വരുന്ന പ്രത്യേക ക്യാമ്പ് തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ ക്യാമ്പ് ഹൈദരാബാദിലാണ് ഞങ്ങളുടെ കോച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പിയാർ സാറായിരുന്നു അന്ന് കുട്ടി സാറ് നമ്പിയാർ സാറ് കുറേ മലയാളി കോച്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് മലയാളി പിള്ളേരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൈദരാബാദ് നല്ല സ്ഥലം സ്പോർട്സ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സ്റ്റെപ്പ്
അങ്ങനെ ക്യാമ്പ് പട്യാലയിലേക്ക് മാറ്റി പട്യാലയിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പം നമുക്കന്ന് സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഒരു പതിനഞ്ച് പേരെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കായിക താരങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ജർമ്മനിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അന്ന് ഗവൺമെൻറ് സാങ്ഷൻ ചെയ്തു അതിനകത്തൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു പോയി ഞാനിങ്ങനെ ജെ ബി രാജ സ്പോർട്സ് സ്കൂളിൽ പഠി ഈ ക്യാമ്പിൽ വരുമ്പം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണല്ലോ എയർപോർട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ തലയുടെ നേരെ മുകളിൽ കൂടി ഒരുപാട് അതിങ്ങനെ പൊങ്ങുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തലയുടെ മുകളിൽ കൂടി ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റിയിരുന്ന സ്പോർട്സിനൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോവുകയാണ് ഇതിനകത്ത് കയറാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ജർമ്മനിയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒന്നര മാസത്തെ കോച്ചിങ് ക്യാമ്പിന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പോയ ഫ്ലൈറ്റ് എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ജർമ്മൻ ഫ്രാങ്ക്ഫോർട്ട് എയർഡ്രാമിൽ ഇറങ്ങിയത് അന്ന് ഞാൻ സകല ദൈവങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സ്പോർട്സിന് ഒരു 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 ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻറ്റർവേഴ്സിറ്റി ചാമ്പ്യൻ ആകാനും ഇതിനൊക്കെ സാധിച്ച ആ ഒരു മുഹൂർത്തം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇതായിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഏതായാലും എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷമേ ഫ്ലൈറ്റ് ഇതാകുന്നുള്ളൂ അതിനകത്ത് ജർമ്മനിയിൽ ആ ആ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ച് ഇതിന് വരികയാണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു റെയിൽവേ റെയിൽവേയിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒപ്പം റെയിൽവേ മീറ്റുകളിലും പങ്കെടുക്കണം റെയിൽവേയുടെയും കൂടെ താരമാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ മത്സരങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കണം അങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻ്റർ റെയിൽവേ മീറ്റാണ് അപ്പം ഞാൻ പോയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്മൺ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു സാറേ ഇത്രയും ഈവൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഫൈനൽ ട്രയൽസ് വരികയാണ് എനിക്ക് ഓടണം നല്ല പോലെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്തവണ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വേറൊരു സ്പ്രിൻ്ററെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡും ഫോർ ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റിലേ ഇത്തവണ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് റെസ്റ്റും ആവും അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ട്രയൽസ് നല്ല പോലെ ചെയ്യാനും പറ്റുമല്ലോ എന്ന് പറയും ഓക്കെ എന്ന് പറയും സ്പോർട്സിനകത്ത് ചില തിക്ത അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ട് അത് അത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇത് ഇവിടം വരെ എത്തി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഞാൻ അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം സാറ് രാവിലെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് പതിമിനി ഫോർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റിലേയും കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ ഓടണം ഓ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അല്ലേ ഞാൻ ഓടിക്കോളാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫോർ തേർട്ടിക്ക് ഫോർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റിലേ ഫൈനലിൽ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ വാപ്പ് ചെയ്തു സ്പൈക്സ് ഇട്ടു ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഓടിയാൽ മതി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറൊരു കുട്ടി ഞങ്ങളുടെ ടീമിലുള്ള ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെന്ത് പറ്റി എന്നോട് ഇന്ന് എന്നോട് ഓടാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വാമപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിന്നേക്കുന്നത് അന്ന് അതിനകത്തെ ഒരു കോച്ചിന് അതത്ര ഞാൻ ആ രണ്ട് ഇവൻറ്റ് ചെയ്തത് ഇത്രയും ഞാൻ അഞ്ച് വർഷം ഞാൻ ചെയ്തതാണ് റെയിൽവേയുടെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് മാറുന്നത് ആ ലഡി കോച്ചാണ് അവർക്കത് അത്ര ബോധിച്ചില്ല അപ്പോൾ അവർ എന്നെ അതിനകത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയത് അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നേരത്തെ പറയാമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്ന സമയത്ത് വന്നിട്ട് ഞാനല്ല ഓടുന്നതെന്നും പറഞ്ഞ് അതും ആ ഓടാൻ വന്ന കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെപ്റ്റാത്രൻ ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയും കൂടെയാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ തരണം ചെയ്യണമല്ലോ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാജയവും പരാജയവും ഉള്ള രണ്ട് തട്ടുകളാണല്ലോ അത് വിജയത്തിൽ സന്തോഷിക്കുകയും പരാജയത്തിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട അത് വീണ്ടും നമുക്കത് വിജയങ്ങളാക്കി എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് എന്തായാലും എനിക്ക് ആ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റിലേ ഓടാൻ പറ്റിയില്ല ആ റിലേ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കണം ഇന്ത്യൻ ടീമിലും പലപ്പോഴും ഈ ഈ റിലേ എക്സ്ചേഞ്ച് നോക്കാതെ പോയിട്ട് ഇത് താഴെ പോയ ചരിത്രം ഉണ്ട് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് തന്നെ ഉണ്ടായി ഞാൻ പറയാം ആ റിലേ മൂ തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് റണ്ണർ ഓടി വരുന്ന സമയത്ത് ആ ബാറ്റൺ തെറിച്ച് താഴെ പോയി ടീം ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ആകുകയും ചെയ്തു അതൊരു മനസ്സിനെ വിഷമിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസായി ക്യാമ്പായി ക്യാമ്പിൻ്റെ ഫൈനൽ ട്രയൽസായി ആ അപ്പോൾ അതിന് ഇടയ്ക്ക് ഓപ്പൺ നാഷൻസുകളുണ്ട് അതിനിടയ്ക്കെല്ലാം മെഡലുകളുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് ജി വി രാജ
ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സെക്കൻഡ്സിൽ ഓടി വരാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചു അത് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഫൈനൽ ട്രയൽസ് ആയിരുന്നു ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ പലർക്കും കുട്ടി സാറും നമ്പ്യാർ സാറും ഒക്കെ ഉള്ള ഉള്ള ഉള്ളതുകൊണ്ട് പി ടി ഉഷ എം ഡി വത്സമ്മയ്ക്കും സ്പെഷ്യൽ കോച്ചായിട്ട് കൊടുത്തതാണ് സാറും രണ്ടുപേരെയും പി ടി ഉഷയ്ക്കും നമ്പ്യാർ സാറിനെയും കുട്ടി സാറിന് അവർ നല്ലപോലെ ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് പേപ്പറുകാരൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ വളരെ ഇതായിട്ട് നമ്മളൊന്നും ഒരു മെഡൽ വിൻ ചെയ്യുമെന്നൊന്നും ആരും ധരിച്ചിരുന്നില്ല ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് തേർഡ് ട്രാക്കാണ് ഹീറ്റ്സിൽ കിട്ടിയത് അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മാത്രമേ അറിയാവുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പേര് നമ്മുടെ സ്കോർ ബോർഡിൽ തെളിയുമ്പം ആ ഇരുന്ന ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ എഴുന്നേറ്റ് ഈ പേര് പറയുമ്പം എനിക്കെപ്പോഴും ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇതുണ്ടാകുന്നത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ കൈ കൂട്ടുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്കൊരു വലിയൊരു ഇതാണ് ഓടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ത്രില്ലാണ് ഞാൻ ഓടിയെന്ന് മാത്രമേ എനിക്കറിയാവുള്ളൂ അത് ന്യൂ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് റെക്കോർഡായിരുന്നു അത് അപ്പം ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് നമ്മുടെ ടീമിലെ ഇവർ കായിക താരങ്ങൾക്കാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് ട്രാക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ടൈമാണ് ഇതിനകത്ത് റെക്കോർഡും ആണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് തേർഡോ ഫോർത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്ത്തോ കിട്ടുമെന്ന് കാര്യം എനിക്ക് ഈ സെവൻ എയ്റ്റ് ട്രാക്കുകളൊന്നും വലിയ ഇഷ്ടമല്ല കാര്യം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ആ ടെക്നിക്കൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് റേസാണ് ചെയ്യുന്നത് മുമ്പിൽ പോകുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കായിക താരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ അങ്ങ് ഓടിപ്പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫിനിഷ് ഉണ്ട് മാക്സിമം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഫൈനലിൽ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റ് എട്ടാമത്തെ ട്രാക്ക് അത് നമുക്ക് വേണ്ടിയൊന്നും പറയാൻ ആരുമില്ല ചോദിക്കാനും ആരുമില്ല എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ പോയ കൊച്ചിന് എൻ്റെ ആ പുറയിൽ പെർഫോമൻസ് ഉള്ള കൊച്ചിന് ഏറ്റവും നല്ല ട്രാക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ ആ എട്ടാമത്തെ ട്രാക്കിൽ കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മാത്രമേ അറിയാവുള്ളൂ എപ്പോഴും ഈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നിടം വരെ ഭയങ്കര ഒരു പേടിയാണ് മനസ്സിനകത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങ് പോവും ഗ്യാലറിയാണ് എന്നെ ഓടിച്ചെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഓടി ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോഴും നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കൂടാൻ നമുക്ക് മെഡൽ ഓടി ഒന്ന് നമ്മുടെ കോച്ചസൊക്കെ വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അറിയുന്നത് മെഡലുണ്ട് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അതെനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് ദൈവം തരും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ആ മെഡൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈവൻറ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോർ ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിലെ ഗോൾഡ് വിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടീം ആയിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്റൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീ ഫോർ ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിന് ബാറ്റൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്തായാലും ബാറ്റണൊക്കെ കിട്ടിയപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പം എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു ഓട്ടം അങ്ങ് ഓടി സെക്കൻഡ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് സിൽവർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുത്തു സിൽവറായി രണ്ട് മെഡലായി ആ ഞങ്ങളുടെ മെൻ ടീം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ പേ കെ പ്രേമചന്ദ്രനുമായിട്ട് ഓടിയത് ബാറ്റൺ തെറിച്ചു പോയി ടീം ഇന്ത്യൻ ടീം ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ആവുകയും ചെയ്തു ആ വിക്ടറി സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രതി നമ്മുടെ എല്ലാ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ഫ്ളാഗ് പൊങ്ങുമല്ലോ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡിന് ആ വിക്ടറി സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ആ ഫ്ളാഗ് നമ്മുടെ എന്നെ പ്രതി എൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആ ഫ്ളാഗ് പൊങ്ങിയപ്പം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു എന്താ പറയുക അഭി അതിനെന്താ ഒരു വേടെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല പറയാനായിട്ട് ആ ആ ഒരു ഒരു ചരിത്രം അങ്ങനെ ആ മെഡലും ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ഒക്കെ വന്നു ഭയങ്കര കേരള ഗവൺമെൻറ് അന്ന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഗോൾഡിന് വൺ ലാക്ക് സിൽവറിന് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തേർഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അന്ന് ഇത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പം അന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു ഇതൊന്നും ആരും വരികയില്ല ഇന്ത്യൻ ടീമിലൊന്നും കേരളക്കാർക്ക് ഒന്നും തരങ്ങൾ പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരുപാട് പറ പറയാന്ന് പറയുന്ന പോലെ മെഡലുകളാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിലെ കായിക താരങ്ങൾ വോളിബോളിലായാലും അത്ലറ്റിക്സിലായാലും എല്ലാം നിരവധി മെഡലുകൾ ഹോക്കിയിലായാലും ഒക്കെ നിരവധി മെഡലുകൾ നമുക്ക് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഒരു വലിയ ഗംഭീര സ്വീ
അതുപോലെ തന്നെ ആ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അവാർഡ് നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ഒരു ലക്ഷം രൂപ അമ്പത് രൂപ അമ്പതിനായിരം രൂപ എനിക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് കിട്ടിയ സിൽവർ മെഡലിൽ ഒന്നും ഒരിക്കലും അത്രയും പൈസയൊന്നും കൈ വന്നില്ല ഗവൺമെൻറ് അത് എത്രയോ വർഷത്തേക്ക് ഇട്ട് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽവേ അടുത്ത പ്രൊമോഷൻ തന്നു റെയിൽവേ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് ഇത് ചെയ്തിരുന്നു കാര്യം ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം അതിനകത്ത് റെയിൽവേയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കോച്ചില്ല അപ്പോഴത്തേക്കാണ് സോമസാറാണ് ഇവിടെയുള്ള ഏറ്റവും നല്ല കോച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് സാറ് ധന്വച്ചുരം കോളേജിലെ കോച്ചാണ് സാറ് എനിക്ക് വേണ്ടി അവിടുത്തെ പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉച്ചയാകുമ്പോൾ സാറ് സ്റ്റേഡിയത്ത് വരും നട്ടുച്ചയ്ക്ക് എനിക്ക് നട്ടുച്ചയ്ക്ക് ഉള്ള പ്രാക്ടീസ് നല്ല പോലെ അറിയാമല്ലോ സാർ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നര ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി വരും ഒരുപാട് സാർ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനും എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ചത് എനിക്ക് ഏറ്റവും സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയാണ് കാര്യം അന്നത്തെ കാലത്തൊന്നും പെൺകുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ സ്പോർട്സിനൊന്നും അയക്കത്തില്ല അവർ അതിനകത്ത് ചേച്ചിയുടെ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിലും ദൂരോട്ടൊന്നും അയക്കത്തില്ല പക്ഷേ അമ്മ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് അമ്മ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു എൻ്റെ വല്യപ്പൻ ബാംഗ്ലൂർ ജോലിയാണ് ബാഡ്മിൻ്റനൊക്കെ കളിക്കുമായിരുന്നു അത് നിനക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് സ്പോർട്സിൽ എന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഫാദർ എൻ്റെ രണ്ട് വയസ്സിൽ മരിച്ചു പോയതാണേലും ആ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക വിടവ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു തോന്നിയിട്ടില്ല അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് അച്ഛനും കൂടി ആയിരുന്നു എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അല്ലേ അന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയമാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ സ്പോർട്സിനൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ കോട്ടയത്ത് സി എം എസ്സിൽ വരെ വരണമെങ്കിലും ബസ് കൂലി ചോറിൻ്റെ പൈസ എല്ലാം കൂടെ ആവും അപ്പോൾ എപ്പോഴും അമ്മ ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് അയ്യായിരം തേങ്ങ കിട്ടുന്ന പറമ്പൊക്കെ ആയിരുന്നു ആദ്യ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ന് പോയി നീ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പൊക്കോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇത് ചെയ്യുകയും അമ്മയ്ക്ക് പറ്റുന്ന ആ മത്സരങ്ങൾ എല്ലാം കാണാൻ കോട്ടയത്ത് വരുമായിരുന്നു അമ്മയോട് പറയും നീ ഓടാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഏതോ ഒരു കൊച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയെ ആ കുട്ടി തീ മീറ്റിന് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അമ്മയെ അറിയാം എൻ്റെ അമ്മയാണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അതൊക്കെ അമ്മ അഭിമാനം കൊള്ളുമായിരുന്നു ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൻ്റെ സമയത്താണ് നമുക്ക് ടി വി വരുന്നത് അപ്പോൾ അന്നും നമ്മൾ ഞാൻ ഇവിടെ അമ്മ ഇങ്ങ് തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മയെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ടി വി ഇല്ല അമ്മ അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയിരുന്നാണ് ആ ടി വി കണ്ടത് ടി വി കണ്ടപ്പോൾ അമ്മ എന്നോട് പറയുക നീ ഇങ്ങനെ ഒരേ ഫിനിഷാണ് ഞങ്ങൾ ജപ്പാനും ചൈനയും ഞാനും കൂടെ മൂന്ന് രാജ്യക്കാരൂടെ ഈ ഒരുപാട് കൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ വന്നപ്പോൾ നിന്നെ കൊണ്ട് തള്ളി വിടാൻ എനിക്ക് തോന്നി എന്നൊക്കെ അമ്മ ആ ടി വി കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വന്നപ്പം പറയുകയും ഞാൻ തിരിച്ച് ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വരുമ്പോൾ അമ്മ എനിക്കൊരു നല്ല സാരി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരുന്നു എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റായിട്ട് ആ സാരി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷന് പോയതൊക്കെ അമ്മയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ എൻ്റെ മരിച്ചു പോയതാണ് അത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ അമ്മ ഇവിടെ എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ആയിരുന്നു അമ്മ ഈ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അമ്മ മരിക്കുന്നത് അമ്മ ഇവിടെയാണ് അടക്കിയേക്കുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാമ്പിൽ വെച്ചു എന്നോട് വന്നിട്ട് റിബണ് ചോദിച്ചു ഇന്ന് അവർക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് എൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടിയ റിബണ് തരാമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് ഈ പയ്യൻ എന്തിനാണ് എൻ്റെ തലയിലുള്ള റിബണ് വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ പോയി സാറിനോട് വന്നു അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഈ തിയറി ക്ലാസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സമയം സ്പോർട്സിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തരും വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻസിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും ടി വി കൂടിയൊക്കെ കാണിക്കും സ്ക്രീനിലെല്ലാം കാണിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുമ്പിലത്തെ ബെഞ്ചിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് അന്ന് നമുക്ക് ഒരാളോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്
എൻ്റെ തന്നെ റിബണും ചോദിച്ചു എനിക്കതൊന്നും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പുള്ളിയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പണിയൊന്നും ഇവിടെ പറ്റത്തില്ല നേരെ വീട്ടിൽ വിട്ടേക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പെരട്ടി അപ്പം എന്താണ് അവിടെയുള്ള കുറച്ച് പേര് വന്നു എന്നാ ആണുങ്ങളെ ഒന്നും കാണാത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതാണോ ഇതൊന്ന് ചോദിച്ചതും പറഞ്ഞ് ഇത്ര കംപ്ലയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തോ ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ ഇങ്ങനെയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇപ്പം പിള്ളേരെല്ലാം കൂടി എന്നെ കയറി ഒരു മാതിരി വരട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഉടനെ ഒരു ഇത് തോന്നി എൻ്റെ ഇരുന്നില്ല ഞാൻ എന്നാ വൈകുന്നേരം ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയില്ല ഗ്രൗണ്ടിൽ പോകാതെ ആ ജീവിരാജായുടെ ആ ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ഓടി താഴമ്പഴി വന്നിട്ട് എന്ത് വരാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു തലവേദനയെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എങ്കിലും എനിക്കങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രണയം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എനിക്ക് സ്പോർട്സ് ചെയ്യണം ഞാൻ ചാമ്പ്യനായി അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ടീ എടി എല്ലാം കിട്ടിയപ്പം വൈകിട്ട് ആറരയായി ഞങ്ങൾ ആറ് പേരുണ്ട് കോട്ടയം പോകാനായിട്ട് എങ്ങനെ പോവും ആറരയ്ക്ക് കയറിയ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിയാവും കോട്ടയം ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ ഇവർ എല്ലാവരും സഹായിക്കാൻ കൂടി ഞങ്ങളുടെ പെങ്ങന്മാരെ പോലെയാണ് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കയറ്റി വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ ഏഴ് മണിയായപ്പോൾ ട്രെയിനെ പോയപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തി വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇത് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ ക്യാമ്പ് സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് അന്നത്തെ സ്പോർട്സ് മിനിസ്റ്റർ വന്നു ഓരോരുത്തരും എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് അവരുടെ അഡ്രസ്സ് പറയണമായിരുന്നു ഞാൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് പുള്ളിക്കാരൻ കുറിച്ചെടുത്തു ഞങ്ങൾ പോയി വീട്ടിൽ ചെന്നു വീട്ടിൽ ചെന്നതല്ല നേരെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിയായപ്പം ചങ്ങനാശ്ശേരി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇറങ്ങിയപ്പം പറഞ്ഞ് അവർ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് ഇനി നേരം വെളുത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരി ഒരു ചുണയുള്ള ആളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പൈക്സ് കയ്യിലെടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിട്ട് കീറിക്കൊടുക്കാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും ആറ് പേരും തലയിൽ പെട്ടിയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് കയ്യിൽ സ്പൈക്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ചങ്ങനാശ്ശേരി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും വാഴപ്പള്ളി വരെ ഈ കൊച്ചിൻ്റെ വീട് വരെ പലാത്തറ എന്ന അയൽസബത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ വീട് വരെ ഞങ്ങൾ നടന്ന് അവിടെ കിടന്നിട്ടാണ് പിറ്റേ ദിവസം വീട്ടിൽ പോയി അമ്മയോട് പറഞ്ഞു മറ്റൊന്നുമില്ല മനസ്സിൽ അമ്മ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പം ഒന്ന് അറിയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നെത്തി എന്നൊന്ന് എഴുതിയിട്ടേക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാനെന്തായി ഒരു കാർഡ് അത് കാർഡ് ആയില്ലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് എത്തി എന്നും പറഞ്ഞു അടുത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു അടുത്ത ലെറ്റർ വരുന്നു അയച്ച് എഴുത്ത് കിട്ടി വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കുന്നു അവ പറഞ്ഞ മതിയാക്കിക്കോ ഇനി ഒരിതും വേണ്ട ഇതെല്ലാം നിർത്തിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് ലെറ്റർ ഒന്നും അയച്ചു വയ്ക്കരുത് അമ്മ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാണ് അമ്മ പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അതിനും വന്ന് അയച്ച് എഴുത്തിട്ട് വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് സന്തോഷം അമ്മ നിന്നോട് നിർത്താൻ പറഞ്ഞല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കാപ്പിക്കമ്പിൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കാ കാപ്പിമരമുണ്ട് അതിൻ്റെ കമ്പിൽ അടി ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 പരിചയമല്ലാണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ വേറെ ഞാൻ എവിടെ സ്പോർട്സിന് പോയി കഴിഞ്ഞാലും പുള്ളിക്കാരൻ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ അവിടെ വരും പുള്ളി അന്ന് റെയിൽവേയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഫാദർ അന്ന് റെയിൽവേയിലെ ഞങ്ങളുടെ ഡി ആർ എം ഒക്കെ ആയിട്ട് അന്ന് ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ജോലി പുള്ളിക്ക് ശരിയാക്കി കൊടുത്തു അങ്ങനെ പുള്ളി അപ്പോഴേ റെയിൽവേയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു പിന്നെ ഇതങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി പ്രീഡിക്കരിക്ക് പിന്നെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് അടികൾ ഞാൻ ഒരുപാട് കൊണ്ട് എൻ്റെ ചേച്ചിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു എന്നെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഈ പ്രശ്നം ഒരു കൂട്ടുകാരത്തിന് വീട്ടിലോട്ട് അഡ്രസ്സ് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചാൽ മതി അവളെ പിടിച്ച് വീട്ടിലടിച്ച് അവൾ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ലെറ്റർ അല്ലേ എന്നത് ഇന്ന ആളുടെ ലെറ്ററാണെന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് തമാശകളും ഇതുമൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രീ ഡിഗ്രിയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ഈ ഒരു ഒരു ഇതായി എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എന്നെ അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചേച്ചിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് അപ്പം ചേച്ചി എന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് ഇദ
അപ്പം ഞാൻ വന്നപ്പോൾ എന്നെ നമ്മുടെ കായിക രംഗത്ത് മത്സരങ്ങളാണല്ലോ എന്നെ തോപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ചെസ്റ്റ് നമ്പരൊക്കെ മേടിച്ച് അടുത്ത കായിക താരം ഇരിക്കുക ഞാൻ ഓടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഫോം ഒന്നും ഇങ്ങനെ അതെനിക്ക് അത്രയും കിട്ടിയാൽ മതി ഞാൻ മേടിച്ചു ആ അതൊരു ഡിസംബർ അഞ്ചായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെയും കൽക്കട്ട നാഷണൽസിലും ഞാൻ റെക്കോർഡോടു കൂടി രണ്ട് ഗോൾഡ് മെഡലോടും എനിക്ക് കിട്ടി അതെൻ്റെ എന്താ അന്നത്തെ ഇതൊക്കെ അന്നത്തെ ചാനലുകൾ പറഞ്ഞു അതൊരു ബർത്ത്ഡേ പ്രസൻറ്റ് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പിന്നെ റെയിൽവേയിൽ വന്നു ഞാൻ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സ്പോ റെയിൽവേയിലെ ജോലിയിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ ഐ എസിന് പോകാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വീണ്ടും സ്പോർട്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂർ പോയി എൻ ഐ എസ് കോച്ചിങ് കോഴ്സ് പഠിച്ചു ഒരു വർഷം ആ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ടീമിൻ്റെ ആറ് വർഷം വിന്നിങ് ടീമിൻ്റെ കോച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹിറോഷിമ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്യാമ്പിൽ എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു കോച്ചായിട്ട് അപ്പം മോഹനുണ്ടായി ഒരു വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പോകുന്നത് അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ കൊച്ചിനെ എങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നു പറഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചിങ്ങ് പോകുന്നു പിന്നെ റെയിൽവേ ജോലിയും റെയിൽവേ മീറ്റുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഒന്ന് ഞാൻ ഒതുങ്ങിക്കൂടി എനിക്കൊരു മോളും ഒരു മോനും ആണുള്ളത് രണ്ടു പേരും കായിക താരങ്ങളാണ് മോൾ അത്ലറ്റാണ് നാഷണൽ വെഡ് ജെ മെഡൽ വിൻ ചെയ്തു സ്പോർട്സ് കോട്ട അപ്പോയിൻമെൻറ്റിൽ റെയിൽവേയിലാണ് റെയിൽവേയിൽ സീനിയർ ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു മോളുടെ ഹസ്ബൻഡും സ്പോർട്സ്മാനാണ് കെ ജെ ക്ലിൻറ്റന് ക്ലിൻറ്റന് ജൂനിയർ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റാണ് ലോങ് ജമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഡയാനയും ക്ലിൻറ്റനും ഒരുമിച്ച് രണ്ടും കായിക താരങ്ങളാണ് അവർക്കൊരു കൊച്ചു മോളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജാക്ലിൻ അതുപോലെ തന്നെ മോന് ഡാനി ഡാനി ഫെൻസിങ് പ്ലെയറാണ് കാര്യം ഫെൻസിങ് എന്നോട് എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ട് ഫെൻസിങ് ഈ കൊച്ചു നിങ്ങൾ കായ അത്ലറ്റല്ലേ എങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ലയള സ്കൂളിൽ മോനെ കൊണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് രാവിലെ ഏഴരയ്ക്ക് ബസ് വൈകുന്നേരം വരുമ്പോൾ അഞ്ചരയാകും നമ്മുടെ അത്ലറ്റിക്സ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ സാർ എന്നോട് പറയുന്നത് ഒരു ഈവൻ്റ് ഉണ്ട് ഒളിമ്പിക് ഈവൻ്റ് ആണ് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ഈവൻ്റ് ആണ് ഫെൻസിങ് ആണ് അങ്ങനെ കൊണ്ട് ഫെൻസിങ്ങിലാക്കിയാലും അവന് ഇന്ത്യ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് പോകാനും ഇൻ്റർവേഴ്സിറ്റിയിൽ മെഡൽ വിൻ ചെയ്യാനും ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ നിരവധി ഗോൾഡ് മെഡലും ഒക്കെ വിൻ ചെയ്യാനും അവന് സാധിച്ചു ആദ്യം ജെറ്റ് എയർവേസിലാണ് ഇപ്പം സായിയുടെ ഫെൻസിങ്ങിൻ്റെ കോച്ചാണ് അവർ രണ്ട് പേരും ബി ടെക്കാണ് മോ മോനും മോൻ്റെ വലിയ ഉറാക്കളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു കുഞ്ഞ് രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ട് ആ പിള്ളേരാണ് എന്തായാലും സന്തോഷകരമായ ഒരു കുടുംബം പിന്നെ വലിയ ഒരു ദുഃഖം ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദുഃഖം പിന്നെ എന്നെ അലട്ടിയത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചു പോയി അതാണ് പിന്നെയുള്ള എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുഃഖം സ്പോർട്സ് നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് അർജുന അവാർഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടൊന്നും അർജുന അവാർഡ് കിട്ടുന്നില്ല ഒരു ദിവസം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പത്രത്തിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ടീമിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾ മെഡൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ അവന് അർജുന അവാർഡ് ലിസ്റ്റിൽ അർജുന അവാർഡ് അപ്പം ഞാൻ എനിക്കും കിട്ടേണ്ടതല്ലേ അപ്പം ആണ് അറിയുന്നത് സ്പോർട്സ് നിർത്തി മൂന്ന് വർഷത്തിനകം മേടിക്കണം ഇല്ല കിട്ടത്തില്ല ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് ഉണ്ടെന്നും ഒന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഞാൻ റിസർവേഷൻ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ഒരു മാധവൻ നായർ സാർ എൻ്റെ അടുത്തൊരു പേപ്പർ കട്ടിങ്ങുമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു പഴയ കായിക താരങ്ങളെയും അർജുന അവാർഡിന് അവർക്കും കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു ആദ്യത്തെ വർഷം എനിക്കെല്ലാം ആയിരുന്നതാണ് നയൻറ്റി ഫൈവിൽ പക്ഷെ അവസാന നിമിഷം ഒരു കായിക താരം കയറി പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണം എൻ്റെ അത്രയും പെർഫോമൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ല ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ പോകില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കി അവർക്ക് കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അത് എനിക്കത് പറയും ഞാൻ ഒരു നമ്മുടെ എം പിമാരൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞാനൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കും സാർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു വരണം അല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ റിസർവേഷൻ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും റിസർവേഷൻ വരുമ്പോൾ ആരൊക്കെ ട്രെയിനേ പോകുന്നുണ്
ചുമ്മാ ഒന്നും പറയരുത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒന്നും പറയരുത് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ടി വി ഒന്ന് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഇപ്പം ടി വി കൂടെ ആ വാർത്ത വന്നിരി വന്ന ഒരു ഇതാണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ എന്നോട് കേന്ദ്രമന്ത്രി ചോദിച്ചു ഇതാണ് കെ നാരായണ സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ആ അർജുന അവാർഡ് കിട്ടിയത് എന്നോട് പറഞ്ഞു യുനോ ഹൗ ഹു ഈസ് എ റെക്കമെൻഡ് യു ഞാൻ പറഞ്ഞു അറിയാം സാർ എല്ലാം അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവാർഡ് മേടിച്ചത് ആ വേദിയിൽ നിന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ സ്പോർട്സിൽ എന്തൊക്കെയോ ആയി എന്തൊക്കെയോ എന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യം എന്താ പറയുക എന്നെ അംഗീകരിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ചിന്ത വന്നത് ഗാന്ധി പാർക്കിൽ വെച്ച് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുമ്പം അന്നത്തെ നമ്മുടെ കെ പി സി സി പ്രസിഡൻറ്റ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സാറും ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറും ഒരുമിച്ചിരുന്ന ഒരു വേദിയിൽ ഞാൻ രണ്ടു പേരെയും കണ്ട് എനിക്ക് സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഒരു വേദിയിൽ വെച്ച് അവർ സാറിങ്ങനെ രമേശ് സാർ പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു സാർ അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ അന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ചാർജ് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഇത് അടിച്ചു തന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ എനിക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ എന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും അത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ പിന്നെ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് വരുമ്പം ഉമ്മൻചാൻ സാർ ചോദിച്ചു റെയിൽവേ സമ്മതിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷേ റെയിൽവേ അതൊരു വലിയൊരു ക്രെഡിറ്റായിട്ടെടുത്ത് എൻ്റെ എൻ്റെ റിസർവേഷൻ പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്പോർട്സ് ഓഫീസർ കം സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡൻറ്റ് ഡ്യൂട്ടി എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഡ്യൂട്ടി അടിച്ചു എന്നെ അവത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഫുൾ ടൈം അവിടെ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു ആ ഇത് ധരിക്കുമ്പം എന്നെ എടുത്ത് ആദ്യത്തെ ലേഡി പ്രസിഡൻ്റാണ് ഞാൻ അതുവരെ രാജാവ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പല ആൾക്കാരും നമ്മുടെ തിരുമേനി ജീവരാജാ തിരുമേനി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണല്ലോ അദ്ദേഹം ആണല്ലോ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻറ്റ് ആദ്യത്തെ ലേഡി പ്രസിഡൻ്റാണ് അപ്പം നാഷണൽ ഗെയിംസ് വരികയാണ് അപ്പം സി എമ്മിനോട് ഓരോരുത്തർ ചോദിച്ചു ഇവരെ ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇവരെ അല്ല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ അവർ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒരു പീരീഡ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പീരീഡ് എനിക്ക് ഒരുപാട് അപ്പോൾ എന്നോട് ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ സ്പോർട്സിലൊക്കെ ഉള്ളവർ പറഞ്ഞ് നല്ലൊരു പീരീഡാണ് ഈ വരുന്നത് നാഷണൽ ഗെയിംസ് വരുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒരു ഇതിനകത്ത് എല്ലാ മലയാളി കായിക താരങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കേരളത്തിൽ വേണ്ടി അണിനിരത്താനും സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം സർവീസസ് ആക്കം ഇതിൽ ബട്ട് സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിൽ കേരളം നമ്മൾ അറുപത്താറ് ഗോൾഡ് മെഡലുമായിട്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനം വന്നു ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ സമകാലികരെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പി ടി ഉഷ ഷൈനി വിൽസന് എം ഡി വത്സമ്മ മേഴ്സിക്കുട്ടൻ ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഈവൻറ്റിലും നമ്മൾ ഗോൾഡ് മെഡൽ അത്ര ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ശേഷം വന്നിട്ട് തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയാം സ്പോർട്സിന് കേരള ടീമിലായാലും ഇന്ത്യൻ ടീമിലായാലും ഇന്ത്യൻ ടീം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിറയെ മലയാളി കായിക താരങ്ങളാണ് അത് വോളിബോൾ ആയാലും ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ ആയാലും ഹോക്കി ആയാലും അത്ലറ്റിക്സ് ആയാലും ഒക്കെ നിറയെ മലയാളികളാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഉഷ കണ്ടു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഉഷ ആരോട് സംസാരിക്കത്തില്ല ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവനവൻ്റെ കാര്യം നോക്കുക അവനവൻ്റെ ബോഡി നോക്കുക തിരിച്ചു വരിക റെസ്റ്റ് എടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ഇതിലാണ് അന്ന് എനിക്ക് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനും മെഡൽ വിൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിച്ചത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒക്കെ തമ്മിൽ നല്ല കൂട്ടാണ് ആ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ സിൻസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഘടനയുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ് ഇവരൊക്കെ ഇതിനകത്ത് അംഗങ്ങളും കൂടിയാണ് ആ ഒരു 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 ഒത്തൊരുമ ആ ടീം സ്പിരിറ്റ് ഉള്ള ഒരു സമയമായിരുന്നു എല്ലാവരും മെഡൽ വിൻ ചെയ്തിട്ടെല്ലാം മെഡൽ വിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കോച്ചസ് മലയാളി കോച്ചസൊക്കെ അന്ന് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ സപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു